Obecny budynek Wydziału Chemii przy ulicy Ingardena 3 powstał 60 lat temu. Niemal każdy student lub absolwent wydziału zna, słyszał lub poznał wyjątkowego nauczyciela akademickiego, profesora Adama Bielańskiego. Profesor Adam Bielański w latach 1936-1964 pracował i wykładał na Akademii Górniczo-Hutniczej. W roku 1964 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym pracował do roku 1983. W chwili zakończenia swojej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim przeszedł na emeryturę, Jednakże swoje dalsze plany zawodowe, swoje kolejne projekty naukowe realizował w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk. Ja się urodziłem niemal 99 lat temu w tym domu. To był dom, w którym mój ojciec dostał mieszkanie służbowe jako taki smarkacz pięcio- czy sześcioletni. Bardzo lubiałem rozmowy z moim ojcem, które się zaczęło od tego, a jak się coś z czegoś robi. I po, jakimś, po, po jakiejś serii takich pytań mój ojciec mi powiedział, a ty pewnie będziesz chemikiem. A więc, I powiedział mi, że, że chemik to taki pan, który potrafi powiedzieć o każdej substancji, co to jest, i, i, i jakoś, prawda, y, począwszy od, od doświadczeń y, po, po jakieś oglądanie. Y, w programie y, gimnazjum ówczesnego, chodziłem do gimnazjum hu, typu humanistycznego, to było ośmioletnie, zaczynało się po czterech klasach szkoły podstawowej, i, i pamiętam, że w drugiej klasie mieliśmy taki krótki kurs chemii. Mieliśmy nauczyciela, który nazywał się Tic, był jakiś trochę był nieporadny i w, w pewnym momencie widocznie jakieś były skargi na niego, że, że on się źle obchodzi z, z, z młodzieżą. Dość tyle, że była jakaś, jakaś taka była była jakaś taka wizytacja lekcji chemii w, w szkole i on postawił jakieś pytanie, które, na które doraźnie nikt nie umiał odpowiedzieć, a ja akurat tym to wiedziałem. I od tej pory zawarliśmy pakt przyjaźni z, z tym nauczycielem, który miał tę ogromną zaletę, że od czasu do czasu zabierał mnie do gabinetu. Do gabinetu to się nazywało gabinet fizyczny i chemiczny w czwartym gimnazjum państwowym na rogu ulicy Krupniczej i Podwala. I muszę powiedzieć, że też dzięki niemu bardzo wiele substancji mogłem zobaczyć, jak wyglądają. No a później jako już przed maturą jeszcze, jeszcze zacząłem się, no musiałem się zastanowić, prawda, jaki zawód wybrać. I skorzystałem z takiej poradni zawodowej, która była czynna przy Muzeum Przemysłowym. Takie muzeum było w Krakowie i oni mi powiedzieli, że po tych, po tych różnych badaniach psychotechnicznych powiedzieli mi, że to jest dobry wybór. No i tak rzeczywiście się stało, prawda? No i studia, zacząłem studia w 1931 roku. Oczywiście wyglądały one zupełnie inaczej niż dzisiaj. Już samo, samo, samo dokonanie wpisu na, na chemię było, było pewnym zadaniem dosyć trudnym. 
Studia kończyłem w 1936 roku, także przed wakacjami został mi już tylko ten egzamin końcowy. I wtedy, wtedy jednak już byłem zdecydowany na, na jednak pracę naukową i znalazłem sobie jako osobę, która mnie najbardziej zainteresowała spośród krakowskich profesorów, młodego profesora Akademii Górniczej, bo tak to się wtedy nazywała, Adama Skomskiego. I ja trafiłem nie na, na złe czasy, bo po trzech latach pracy na asystenturze na, asystenturze na AGH miałem, miałem okres wojny, to te pięć lat, plus jeszcze czas, zanim, zanim Akademia Górniczo-Hutnicza zaczęła pracować, prawda, stworzyła jakąś pracownię naukową, to jeszcze potrwało, prawda, to, to jest około, około no, pięciu, sześciu lat wyjętych z normalnej drogi, normalnej drogi, prawda, młodego człowieka, który, się, który, się, który wchodzi do pracy naukowej. Na pierwszym roku wykładał nam wykładał chemię nieorganiczną profesor Seicher, Tadeusze Seicher. Syn Karola Seichera, tego od bibliografii polskiej. I brat, i brat Stanisława Seichera z Wydziału Prawa, który zginął, który który umarł w, 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 tym, w obozie niemieckim. Zresztą profesor Tadeusz Zajcher też, też, też pewien czas spędził, spędził, w, 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 spędził też w tym więzieniu hitlerowskim. Jak w czasie wojny Okazało się, że my możemy także, także przeprowadzać przewody doktorskie w tajnym uniwersytecie. Ja miałem, ja miałem już w pewnym sensie drogę przygotowaną, ponieważ mój, tuż przed wybuchem wojny mój szef Biorąc pod uwagę fakt, że Akademia Górnicza nie miała wtedy prawa przeprowadzania tych doktoratów, rozmawiał z profesorem Seicherem, który się zgodził, żeby ten przewód doktorski otworzyć na Uniwersytecie. Ja zresztą miałem wtedy pracę dosyć już, dosyć pod względem eksperymentalnym mniej więcej wykończoną. No i zgłosiłem się do profesora Esneichera z tym, że przypomniałem mu tę rozmowę z, z moim szefem Skomskim. Pamiętał doskonale i przyjął mnie, muszę przyznać, bardzo, bardzo tak serdecznie. Wtedy był, wyrzucili go Niemcy z własnego mieszkania i Wśród bardzo tak gęsto umeblowanym pokoju, to chyba było gdzieś na ulicy Kanoniczej, rozmawialiśmy i on bardzo chętnie tę te, te rolę promotora pod nieobecność mojego, mojego profesora, który był gdzieś w świecie, wziął na siebie. I w jakimś momencie się rozgadał i opowiadał mi o tym, że był na takim wypoczynku w Pławowicach u Hieronima Morsztyna. To był poeta, y, dramatopisarz, który y, tam u siebie w Pławowicach zawsze zapraszał różnych artystów, literatów, poetów i tak dalej. I profesor Zajker powiada, że jak odjeżdżał z Pławowic, zaproponowali mu, żeby się wpisał do książki pamiątkowej. No ale, powie, ale on jakoś powiada, że, że nie miał pomysłu na to, jak to się wpisać, ale że sobie to przygotował. 
i pokazał mi na całą stronę taką dużą A4 zapisaną łacińskim wierszem napisanym, z podziękowaniem napisanym heksametrem. To tylko w rodzinie z Heheru coś podobnego się mogło zdarzyć. A poza tym, a poza tym w skład tego przewodu doktorskiego zawsze wchodziły pewne egzaminy, tak zwane rygoroza. To dzisiaj już ta nazwa poszła w, poszła w niepamięć. I trzeba było złożyć egzamin z fizyki i z chemii fizycznej, z fizyki u profesora Konstantego Zakrzewskiego i z, z, z chemii fizycznej u profesora Bogdana Kamińskiego. Obaj panowie wystawiali zaświadczenie, że się zdało egzamin z zakresu rygorozum, prawda, z zakresu chemii fizycznej czy fizyki wymaganego przy tym. Otóż to było zaświadczenie datowane z sierpnia 1939 roku. Czyli stwarzało prawda, taką, to, gdy, gdyby to wpadło w ręce prawda, gestapo, kogoś, kto, kto śledzi te rzeczy, to oczywiście gdyby była prawdziwa data, to, to, by, to by już wskazywało na to, że uniwersytet działa. Na pewno Niemcy musieli sobie z tego zdawać sprawę, że ten uniwersytet działa. Po moim, po, po moim pobycie na, na stażu w Imperial College w Anglii, to był rok 48 na 49, wróciłem z powrotem na Akademię Górniczą i, i polecono mi zajęcie się świeżo, utworzy, świeżo tworzonym wykładem, min, wy, wydziałem mineralnym, który potem się rozpadł na inne, ale ostał się do dziś dnia jako Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. I to właściwie była, była ceramika jako główny, główny ten. Zresztą się bardzo dobrze rozwinął. E, otóż e, wtedy, wtedy już e, jako młody, młody e, członek kasty, kasty profesorskiej, ale profesor zostałem później formalny. Zacząłem uczęszczać na posiedzenia Senatu. Prorektorem był wtedy profesor Andrzej Boleski, mineralog, człowiek ogromnie dynamiczny, który, to jest rok 40 albo rok 1950, ale miał koncepcję reorganizacji tej uczelni w ten sposób, ażeby pojedyncze katedry łączyć ze sobą w instytuty. Profesor Adam Bielański w swojej pracy naukowej interesuje się chemią nieorganiczną, a szczególnie katalizą chemiczną. Podręcznik napisany przez profesora w roku 1981 Podstawy chemii nieorganicznej był już kilkukrotnie wznawiany przez wydawcę. To znaczy, ja, ja chyba jestem normalnym melomanem. Swojego czasu grałem na fortepianie, ale potem tak się złożyło, że właściwie nie miałem w ogóle czasu na jakiekolwiek zajęcia takie, żeby jednak ćwiczyć na tym fortepianie. No i instrument potem z domu wyjechał. Na szczęście grał na nim młody człowiek, bardzo zdolny i, i przypuszczam, że go do dziś nie używam. W pewnym okresie, to znaczy w okresie moich, moich lat gimnazjalnych, ja chodziłem jeszcze do ośmioletniego gimnazjum, Byłem uczniem konserwatorium, konserwatorium muzycznego w Krakowie. Moim głównym mistrzem był Stanisław Lipski. 
Potem, kiedy już przyszedłem, kiedy zaczęły się studia uniwersyteckie, właściwie moje, moje wykształcenie muzyczne się na tym skończyło, ale ja już wtedy tylko wykorzystywałem te wskazówki, które, które wyniosłem z tej szkoły i z mojego, mojego, mojego nauczyciela. Do dziś dnia mam stałe miejsce w Filharmonii, za co, co roku odnawiane, prawda? Na tym, no, to jest tyle, prawda? Daje mi to dużo, dużo satysfakcji i oczywiście dużo bardziej wolę słuchać muzykę oryginalną w oryginalnej sali, aniżeli muzykę z płyt, która jednakowoż jest dostosowana, nie jest dostosowana do, do tej przestrzeni, na jaką były komponowane poszczególne, poszczególne utwory. Wielki wkład w rozwój chemii profesora Adama Bielańskiego doceniły Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Wrocławski, które uhonorowały profesora tytułem doktora honoris causa. W 2009 roku Adam Bielański został wyróżniony profesurą honorową Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc w każdym razie student, student musi się dzisiaj uczyć rzeczy, o których myśmy na, na ileś tam lat wcześniej, na początku lat 30. w ogóle nie słyszeli. I musi nimi operować. Także ja bardzo żałuję, że, że, że mi tyle lat, że nie, mogę, że nie mogę w tej chwili studiować chemii.